Adamlarımın hepsi öldü. Bunun intikamını alacağım senden Kerem. Bu adamların hepsini yıllardır tanıyorum. Hepsi benim dostumdu. Ama Kerem onları benden aldı. Bunun intikamı acı olacak. Sen benden dostlarımı aldın. Ben de senden aileni alacağım. Tüm sevdiklerini öldüreceğim Kerem. Görüşeceğiz seninle. Elveda dostlarım. Yıllardır benim korumalığımı yaptınız. Buraya kadarmış. Sizi çok özleyeceğim. Ama hiç merak etmeyin. Bu yanlarına kalmayacak. Kerem'in kurduğu bu tuzakta şans eseri ölen ben olmadım. Çünkü siz benim önümdeydiniz. Resmen bana siper oldunuz. Ona yaptıklarının bedelini ödetmeye gidiyorum. Merak etmeyin dostlarım. Merhaba. Taburcu oluyorum. İyileştim. Kemal evladım Allah'a şükürler olsun. Oh be Kemal abim iyileşti. Ben daha başka ne isterim ki? Evet iyileşti. Taburcu olabilir ama hala daha yorgun. Lütfen onu fazla yormayalım. Tamam doktor bey merak etmeyin yormayız. Bu gece adamlarımın intikamı alınacak. Kerem ve ailesini yok edeceğim. Onların evini patlatacağım. Kerem aşkım seni çok özledik. Kerem'e de sıkı sıkı sarılın. Çünkü bu geceden sonra onu ve ailesini bir daha göremeyeceksiniz. Canım babam benim seni çok özledik. Kemal iyisin değil mi aşkım bir şeyin yok. Ya iyiyim ben merak etmeyin bir şeyim yok valla bak. Tamam hadi gidelim o zaman bunun şerifine şehrin tam ortasında şöyle güzel bir yemek yiyelim. Evet aslan oğlum Kemal aramıza geri döndü. Evet herkes buradaysa hadi başlayalım yemeğimize. Afiyet olsun Kemal abi. Çok güzel olmuş. Evet evet güzelmiş. Valla ne güzel oldu bu ya uzun zamandır bir araya gelmiyorduk. Bu şekilde bir araya toplandığımız günleri çok özlemiştim. Evet Kemal'in anne ve babaları olarak biz de artık bu şehirde kalıyoruz. Valla bu şehirdeki herkesi ben de çok sevdim. Biz de sizi sevdik Kazım amca ve Münevver teyze. Neyse hadi hadi yemekleri soğutmayalım. İşte geldim tüm patlayıcıları da getirdim. Bu patlayıcıların hepsini tek tek kullanacağım. Kerem'in evine havaya uçuracağım. Siz güzel güzel eğlenmelerinize devam edin bakalım. Bu gece görüşeceğiz Kerem. Yediğiniz yemekler boğazınızda kalınca işte o zaman beni anlayacaksınız. Üç adamımı da öldürdü ve yüzümü kalıcı olarak bu hale getirdi. Çok sinirliyim ona çok. Oh biz yedik Allah arttırsın sofrayı da Kur'an kaldırsın. Fakir olmaz öyle hanımlar kurdu biz de kaldıracağız. Ay çatlayacağım kız çok yedim. Herkese afiyet olsun evladım güzelce bir yemek yedik karnımızı doyurduk. Evet babacım artık evlere gidelim ben de biraz dinleneyim. Tamamdır hadi iyi geceler herkese o zaman. Zengin buraları yarın toplarız ya olmaz mı? Saat geç oldu abi yoksa biliyorsun beni. İyi tamam tamam yarın sabah toplarız. Evet işte kalkıyorlar ve evlere gidiyorlar. Güzel hepsi gitsin eve ve uyusunlar. Sonra sıra bende. Ceren çocuklar hadi bakalım. Geldik babacım geldik. Yemeğimizi de yedik. Bir an önce eve gidelim de şöyle güzel bir uyku çekelim. Hadi hanım herkes dağıldı. Biz de girelim evimize. Hadi herkese iyi geceler. İyi geceler fakir. Çocuklar hadi hadi yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Doğru yatağa. Ya baba biraz televizyon izleseydik bari. Olmaz öyle şey. Hadi yürüyün bakalım. Saat geç oldu. Herkes yatağa. Güzel uyumaya gittiler. Şimdi sıra bende. Ama ilk önce uyuduklarından emin olmam lazım. Uyumuşlardır herhalde ya. Saat bayağı geç oldu. Neredeyse 3 olacak. Birlikte yemek yedikleri için bayağı uzun sohbet ettiler. Gece saat 3'e kadar sohbet ettiler. Şu anda yorgun oldukları için direkt yatıp uyurlar. Patlayıcıları alıp gidebilirim artık. Şu patlayıcıları yerleştireyim. Ha, eyvah! Nöbetçi polis! Daha dikkatli olmam lazım. Nöbetçi polisler var. Şunlara gözükmeden şu işi bir bitireyim. Evet güzel polis gidiyor. Şimdi bu kutu buraya. Şimdi evin etrafına tüm patlayıcıları yerleştireyim. Çok hızlı olmam lazım. Polis geri dönmeden bu işi bitirmem lazım. Bu gece tüm ev havaya uçacak. Evin her tarafındaki patlayıcılar hazır. Evin dört köşesini sardım. Tüm patlayıcıları kabloyla birbirine de bağladım. Artık bu evden sağ çıkmalarının imkanı yok. Ee, buraya kadarmış Kerem. Yaptıklarının bedelini... Eninde sonunda ödeyecektin. Az sonra yok olacaksın. 
Sadece sen değil, ailenle birlikte hepiniz. Her like bu adama bir tokat ve Kerem Komiser'e bir destek olsun. Videoya like atarak desteklerinizi gösterin. Kerem Komiser'in her zamankinden daha çok desteğinize ihtiyacı var. Like atıp abone olduysanız şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güle güle hepinize. İşte bu buraya kadar yok ettim onları intikamımı aldım demiştim yapacağım demiştim başardım. He olamaz ne oldu burada? O patlama sesi neydi? Olamaz. Kerem komiserin evi. Yardım edin lütfen su getirin. He Kerem evladım ne oldu burada böyle? Hadi hadi su getirin daha çok su. Hayır itfaiye arıyorum. Hadi lütfen açın şu telefonu. Ev yerli bir olmuş. Kerem komiser yok. İşte buraya kadarmış Kerem komiser. İntikamımı alacağım demiştim ve işte aldım. Artık bu şehirde işim kalmadı. İntikamımı aldığıma göre evime gidebilirim artık. Yangın var yangın var çabuk itfaiyeleri çıkarttım. Hadi hadi yangına doğru gidiyoruz Kerem komiserin evi yanıyor. Bu evden sana kurtulması imkansız. Neyse söndürelim hemen şurasını. Çabuk daha fazla itfaiye gerekiyor. Söndürün şu ateşi. Diğer ekiplere de haber verin. Allah'ım ne oldu burada böyle? Kim yaptı bunu? Kerem komiser öldü mü yani şu anda? Kerem evladım nasıl oldu bu? Hepsi evin içindeydi. Hepsi oldu. Artık evime gidip güzel bir uyku çekebilirim. Günlerdir uykusuzum ve çok yorgunum. Adamlarımın intikamını aldıktan sonra nihayet evime ulaştım. Birkaç gün boyunca sadece dinlenmek istiyorum. Evim, evimi çok özlemişim. Ah, oh, nihayet geldim. Gidip bir uzanayım. He, ne oluyor burada? Sen nasıl oluyor bu? Aa, hoş geldin. Ne oldu ya? Hortlak görmüş gibisin. Ama sen öldün. Nasıl oluyor bu? Tövbe de tövbe de ne ölmesi. Sapasağlam karşında duruyorum işte. Neden durduk yere ölüyormuşum ben ya? Ulan senin ben. Madem ki ölmedin şimdi öleceksin o zaman. Aa dur bak sakın ateş etme. Bak komşularını rahatsız edersin. Daha sabahın körü uyuyorlardır şimdi. Güneş daha yeni doğuyor yani komşularına ayıp olur. Nasıl oldu bu söyle. <gülüyor> Çocuklar gelin artık. Geldik komiserim. Bırak silahını bırak. He? Bana tuzak kurduğunu mu sanıyorsun? Asıl tuzağı ben kurdum sana. Aa öyle mi olmuş? Çok şaşırdım ya. Bana bak Kerem sen benim daha kim olduğumu bilmiyorsun. <gülüyor> İyi söyle de bilelim o zaman. Ee, ona göre hareket ederiz yani değil mi? Sen beni salak sandın ama değilim. Şehre ilk geldiğimde polislerin beni takip ettiğini biliyordum. Kendinizi uyanık sanıyorsunuz ama ben her şeyin farkındaydım. Ama sen bizim evde olduğumuzu sanıyordun ve evi patlattın. Beni de karşında görünce şok oldun. Hayır Kerem, şehirde yemek yerken plan kurduğunuzun farkındaydım. Sakın çaktırmayın, çaktırmayın. şehrimize geldi ve şu anda bizi izliyor. Ona yaptığımız planın farkında değil. <gülüyor> Bana oyun oynuyorlar akılları sıra. Şu anda burada olduğumu biliyorsunuz ve beni tuzağa düşürmeye çalışıyorsunuz. Evi patlatacağımı da biliyorsunuz ama size oyun içinde oyun oynayacağım. Evet evi patlatacağımı biliyordunuz Kerem Komiser bunun farkındaydım. Hatta ben evi patlatmadan önce siz evin arka kapısından dışarı kaçmıştınız. Çabuk çabuk hadi bir şey çaktırmayın görmedi bizi. Hemen zenginlerin eve gidelim. Az sonra evimizi patlatacak. Zenginlerin evde güvende oluruz. Sen bunları nereden biliyorsun? Dedim ya beni çok hafife aldınız Kerem Komiser. Bizim evin içinde olmadığımızı biliyordun yani öyle mi? Her şeyi biliyordum. Hatta buraya geleceğini bile biliyordum. O yüzden sana bir sürpriz hazırladım. Gel benimle Kerem Komiser sürprizimi göstereyim sana. Ne yapıyorsun dur ne saçmalıyorsun sen? Gel Kerem Komiser al bu dürbünü ve benim baktığım yana doğru karşı apartmana bak. Bakalım ne göreceksin. Hadi Kerem al şu dürbünü sen de bak. Nereye bakayım ne istiyorsan? Hı Aslı çocuklar. Hayır onları nasıl yakaladın bırak lütfen onları. Bana bak öldürürüm seni bırak onları. Sen beni öldürürsen onlar da ölür. Buraya geleceğini biliyordum Kerem. Ve sen buraya geldiğinde... Kendime yeni tuttuğum adamları senin aileni kaçırması için görevlendirdim. 
Şu anda apartmanın tepesinde emrimi bekliyorlar. Tek bir sözümle aileni aşağı atacaklar. Söyle attırayım mı aileni aşağı? Emri vereyim mi? Şu mavili adam emrimi bekliyor. Hayır yapma tamam. Kazandın ne istiyorsun benden? Ben şimdi buradan gideceğim ve arkamdan gelmeyeceksiniz. Daha sonra aileni serbest bıraktıracağım. Bana bak dur gitme. Nasıl güveneceğiz sana? İlk önce ailemi serbest bırak. O silahı bir daha bana doğrultma. Ben buradan çıktıktan sonra aileni serbest bıraktıracağım merak etme. Komiserim gidiyor ne yapacağız şimdi? Sakın ateş etmeyin bizimkiler orada. Onları oradan kurtarmanın tek yolu o adamı serbest bırakmak. Tuzak kurmaya geldik. Meğerse tuzağa düşürüyormuş bizi. Ben buraya geldiğimde ailemi yakalamış pislik herif. Komiserim biz şimdi bu adamın insafına mı kaldık? Adamı bırakmasaydık keşke. Ya şu anda ailenizi aşağı atarsa? Şimdi sorarım sana Kerem. Kurumalar ben binadan çıktım. Şu anda aşağıdayım. Ve Kerem de yukarıdan binayı izliyor. Kerem'in ailesini aşağı atın. Düşüşlerini canlı canlı izlesin. Emredersin patron nasıl istersen. Atın hepsini aşağı. Hayır yapmayın hepsini aşağı attın. Ne yaptın sen? Lütfen birisi bir şey yapsın.